On va commencer, je vous laisse vous installer mesdames et messieurs. Bonsoir, chers Adelphes, bonjour ou bonsoir en fonction de l'heure à laquelle vous regardez ceci. Euh, on reprend nos aventures en barovie dans quelques instants, mais je dois vous mettre attention en alerte quant à la dureté de ton et de sujet que nous pouvons aborder ici. Je me rends compte que derrière le plaisir évidemment de vous proposer du magnifique roleplay et dernièrement le ton de l'univers a commencé à montrer en fait euh, sa vraie nature horrifique et je dois vous rappeler que ceci est un actual play qui comprend des adultes utilisant un langage et abordant des sujets d'adultes parfois macabres et pas toujours très agréable à vivre. On a fait évidemment un gros travail de notre côté pour éviter les triggers de chacune des joueuses dans le respect des sensibilités de chacune d'entre nous. Mais il reste quantité d'horreur à aborder que pour pouvoir choquer la sensibilité des viewers de votre côté également. Voilà, j'en ai conscience et c'est pour ça que je tiens à vous rappeler en amont de chacune des vidéos dorénavant que ce n'est pas une histoire à mettre entre toutes les mains, vous avez été prévenu. J'ai eu des remarques là-dessus et je peux totalement comprendre que de prime abord ce soit très... Le fun, mais euh, la réalité est que n'oubliez pas non plus qu'il y a potentiellement des euh, trigger warning. Revenons-en à nos moutons alors que j'entends mes chats se bagarrer derrière <rire> la... la... <rire> voilà, Peggy, euh, Peggy 18 hein, évidemment. Euh, lors donc de la dernière session, plusieurs d'entre vous avaient eu besoin de temps pour récupérer de la pleine possession de vos corps après le passage dans le coffre. Red, qui ne semble pas se souvenir de ce qu'elle a fait, reprend possession d'elle alors que le groupe gît tout simplement à ses pieds et tente de réveiller... à réveiller... Sin. Obessine, évidemment, se réveille douloureusement alors que Ekit fait un nouveau cauchemar où elle voit plusieurs scènes dans une espèce de caverne mentale avant de se réveiller en panique euh, recouverte d'un liquide sanguinolent et poisseux. Elle décide de sortir du moulin afin de prendre un moment loin du groupe, tandis que l'inspection sur le corps d'Irina montre qu'elle lutte de plus en plus difficilement contre la marque nécrotique qu'elle porte au niveau de la clavicule, avant de péniblement se réveiller. Red décide de sortir et de prendre des nouvelles déquites, et les deux compagnons vont avouer leur crainte quant à l'attitude de l'autre et décident qu'il est peut-être temps de mettre les choses au clair avec le groupe. Alors qu'elles sont tout simplement dehors, Aube, tu parviens à redresser péniblement Irina qui semble vouloir se relever et elle commence également à fouiller la pièce avant de monter à l'étage où des bruits de meubles se faisant euh, déplacer retentit à travers le, plaçon, le plafond de la pièce fait de bois. Au même moment, Ekit et Red rentrent dans la pièce et nous allons reprendre à partir d'ici. Tout d'abord, je vais demander à Aube et Sin Qu'est-ce qu'elles sont en train de faire au moment où Ekit et Red rentrent bah, J'imagine que je file un coup de main à Aube pour s'occuper d'Irina. Mm -hmm. Un petit peu, en fond, en fond en état. À moins qu'elle ne s'en occupe seule. Mais euh, Red est mm -hmm. parti euh, après notre discussion euh, et après... Euh, le sanguinolent renversage de tonneaux de sang et d'abat et sur, la, sur la tête des kits. Mmh. Euh, on a eu une soirée longue, euh, compliquée. Et personnellement, je sais que Sine est encore un petit peu dans le flou sur ce qui a réussi à les sauver de, de cette situation. Elle mmh. a toujours en tête que, que Red lui a dit que c'était quelqu'un d'extérieur qui l'avait sauvé, ça n'y a pas de souci. Mais voilà, elle est un petit peu en train de cogiter, toujours un petit peu dans le flou. Euh. Ça fait beaucoup de choses. Très okay. beaucoup qui se passe. Et donc, il si, y, y a tout qui part en couille dans sa tête. En ce moment. Voilà. D'accord. Et toi, Aube Moi, je suis globalement très souciée par l'état d'Irina et j'arrive pas encore à savoir si ce qu'on a vécu, c'était une sorte de, de vision que j'accorde peut-être même à une vision que, euh, que la reine Coro aurait voulu euh, nous faire euh, éprouver ou, euh, ou quoi que ce soit. Je suis. Je suis assez chamboulée, je me focus sur Irina pour éviter de penser à ce qu'on vient de vivre, parce que c'était étrange, choquant et pas forcément plaisant. D'accord. Eh bien, sur... je, vais, je vais laisser tout simplement Red et Kit prendre le lead pour la suite donc, euh, de la scène. Euh, là, actuellement, Irina est en, est en haut, elle est en train de déplacer des, 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 des meubles, des caisses, des, des... en tout cas, vous entendez vraiment un bruit de, de, de meubles, de bois se déplacer comme si elle était un peu en train de réarranger la pièce. Je ne sais pas trop euh, vous en dire plus. D'accord 
Euh, juste une question, il me semblait que Red avait avoué justement que c'était en fait c'était elle. Tu l'as dit, tu que... l'as dit qu'à moi. Ah, je te l'ai dit qu'à toi. Pour l'instant, on, on okay, est les deux. Okay. Ça marche. Euh, Nickel. Là, il est. C'est encore la nuit pour l'instant. Oui, on est toujours la nuit. Et euh, euh, on est oui. toujours toutes les deux dehors. On est, est en train ça. de rentrer, ouais. Ok, ça marche. Bah, du euh... coup, euh, moi je rentre. Euh, je regarde, elles sont ici, euh, Dicky, euh, Sin et Sin et Hope sont toutes les deux en bas encore. C'est ça, c'est pour ça que je demandais ce qu'elles faisaient. Si elles étaient toutes les deux encore en bas en train de préparer la pièce ou euh, si euh, l'une d'entre elles était peut-être à l'étage. Mais au moment où vous rentrez, au moment où tu pousses la porte, euh, euh, Aube et Sin sont toutes les deux en train de... <rire> Chacun dans un coin de la pièce, un peu en train de regarder le plafond en disant Oui, bon, euh, voilà, euh, c'est. <rire> un, moment, un moment un peu gênant. Et du coup, je t'en prie, euh, vas-y. Je me tourne vers, vers les deux et je fais euh, Ok, euh, les filles. Euh, je sais pas trop ce qu'il en est de, de, de cette maison, de, de ce qui s'est passé, de, de comment on s'est retrouvé dans ces corps de poupées et. Je pense qu'il est temps qu'on se repose un peu. Euh, mais on... je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, mais on ferait peut-être bien de vérifier que tout est safe. Et avant de chacune partir dans nos coins, j'aimerais bien vous parler. Et je me retourne vers Red en mode euh, est-ce que tu as quelque chose à dire ou pas Quand je te regarde. Euh... <rire> ah. um... Oui, bah oui, oui, j'ai un, un truc à dire. Putain, t'abuses. Euh, oui. Euh, bon, euh, Sine. Euh, en fait, euh, euh, c'est moi qui vous ai sauvé. C'était moi. Voilà, ce, ce truc-là, je sais pas. Transforme et j'ai des pouvoirs, des capacités dupli... enfin, supplémentaires. Je... Voilà, je, je sais pas exactement ce qui s'est passé, je me souviens pas bien, je sais juste que voilà, le... tout ce sang et tout ce carnage, c'est moi. Je n'ai juste pas voulu l'admettre, c'était bizarre. Enfin, c'était une expérience. Je, je, vraiment bizarre pour moi. Je m'attendais pas à ce qui se passe ça en fait. Je, 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 je... Voilà, j'étais euh, au village avec les, les Vistani et puis d'un coup ça, ça m'a paru évident qu'en fait ma place elle était avec vous et je sais pas, je sais pas ce qui m'a pris. J'ai réagi sur un coup de tête et je me sentais tellement bien avec eux et en fait je, je... aussi vite que j'ai pris cette décision, j'ai changé d'avis, enfin presque. Et j'ai couru pour essayer de vous rejoindre. Et quand j'ai vu que vous étiez en danger, euh, voilà, j'ai essayé d'utiliser ma flûte. J'ai senti que c'était ce qu'il fallait que je fasse. Et puis, bah ben voilà, il est arrivé ce qui est arrivé. J'ai un peu l'impression que je vous ai sauvé, mais en même temps, je, ça me fait super peur. Quoi. Je ne sais pas trop vraiment de quoi je suis capable et si j'étais vraiment moi-même. Voilà, désolé, je, ai... je vous ai menti parce que ça me faisait peur et je savais pas trop quoi faire en fait, et je me sentais bête. Est-ce que euh, on sent que Red elle est un petit peu mal à l'aise ou, euh, ou tendue Eh bien, je te propose de me faire ah, un test de euh, insight, de, euh, per de euh, perspicacité. Ouais. <coughs> per pas de perception, insight. 24. Ah oui. Il n'a pas euh, voulu sortir. Voilà, 24. Ah, ben moi je l'ai ici. Euh, J'imagine, alors sauf si euh, évidemment si euh, Fanny euh, dit le contraire, mais je pense que euh, non, tu captes, elle est, elle est sincère. Non, mais est-ce que c'est est tendu Est-ce que c'est mal à l'aise Ou euh, est-ce que c'est genre euh, je vous balance juste euh, ce que j'ai sur le, sur le cœur et basta Ah, ben bah, dans quel cadre tu le dis alors euh, du coup, Red Red, je suis ah, vraiment mal à l'aise. Okay. Ouais. Je pose juste une main, genre un geste qui n'est pas du tout naturel, mais je pose juste une main sur ton épaule. C'est pas grave, ça va aller. Tu, tu vois qu'elle quitte, elle n'est pas à l'aise du tout. <rire> ça a l'air d'être un drôle tap, de tap, spectacle. Tap, tap. Vous deux. 
Du coup, Sin, tu voulais dire quelque chose Red, t'as tué au moins trois personnes. Là. C'est pas ce que tu fais d'habitude. Euh... En, en RP, t'as as, as déjà tué quelqu'un dans ta vie de, de faune de... C'est la première fois. Okay. Red... <rire> Quand on tue quelqu'un, par accident ou pas, euh... je... comment ça va dans ta tête Ça va ça... Tu as l'air tellement détaché du truc, je n'arrive je... pas à savoir si c'est... Euh, là, Red, je ne je, je, je sais pas ce que j'ai en face de moi. Ça, ça, je je, 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 je t'aurais vu en train de... En train de craquer, en train de pleurer, t'es complètement détaché du truc. Ça... Est-ce que t'es encore sous l'effet de la flûte Qu'est-ce qu'on qu qu en fait de cette flûte là Est-ce que c'est vraiment, euh, c'est vraiment responsable de lui laisser cette flûte euh... pas... Tu touches pas à ma flûte Non mais ah mais, euh, non, mais euh... attention, je suis très contente que tu t'en sois servi. Sans quoi, on serait certainement. Euh... <rire> je, je, je dis pas, j'ai pas de truc, mais. Euh... Tu, tu veux qu'elle culpabilise en fait, Sin Non, mais c'était, c'était, c'était pas vraiment moi. Enfin, je veux dire, enfin, c'est pas que je sois pas maître de mes, de, de mes actes, mais enfin, c'est, c'est, ah, c'est pas vraiment moi qui les ai tués, ok Genre, je suis pas capable de faire du mal à une mouche. Enfin, de toute façon, vous l'avez bien vu sur les combats. Je, je, je sers à rien, ok euh, Restons là-dessus. Je suis pas une tueuse. Je suis pas une meurtrière. Je suis pas quelqu'un de violent. De... Voilà, juste je suis capable de choses avec... quand j'ai ça. Et je sais pas, mais, mais en, tout cas, euh... en tout cas, je pense que c'est une bonne chose. C est, c est... Depuis que je l'ai, je suis capable de plus de choses et je suis utile. Et je peux vous servir dans les combats. Et c'est aussi... Oui. C'est aussi ce que je sentais, tu vois, quand, quand, quand j'étais avec les Vistanis, je me suis d'un coup, j'ai commencé à me dire, ok, en fait, j'ai une utilité, j'ai j'ai un, un but, j'ai un genre de destin, j'ai j'ai senti que ma place était parmi vous et que je pouvais faire la différence. Il y a quelque chose qui a changé en moi et et, et voilà, et regardez, enfin, je, je suis venue, je vous ai je vous ai sauvé un peu et et voilà, je, je pense vraiment que c'est une bonne chose. Je veux bien que tu me fasses un test de persuasion, s'il te plaît, Red. Euh... Sachant en plus que, sachant en plus que, euh, elle a un truc qui est, qui est pété, mais bon. 25. T'as fait 25 <rire> Oui. Ah oui, d'accord, d'accord, <rire> magnifique. Je suis très forte en persuasion. Et quitte sin aube. Globalement, vous sentez que euh, le, euh, les arguments de Red sont euh, sont sincères. Pendant Moi, que tu les avances. <rire> Très, très bien sincère, j'ai quand même des contre-arguments. <rire> Red. Il y a peut-être deux, trois trucs que tu sais pas encore sur moi. Mais tu ne tues pas quelqu'un impunément en te dédouanant parce qu'une flûte t'a aidé à te débarrasser de gens qui nous mettaient en danger. Ces personnes étaient des mauvaises personnes, je suis d'accord. Mais te rendre utile auprès de nous ne doit pas euh, te, te faire dire que tout ça va être sans conséquence en te disant « c'est pas moi qui l'ai fait, mais euh, ça s'est fait à travers moi ». Je te connais un petit peu, Red. Peut-être que là, maintenant, ça va. C'était sous le coup de l'adrénaline, probablement. Euh, et puis, peut-être merci que tu n'aies pas trop trop de souvenirs de comment ça s'est passé. Tu as quand même... Euh, je vais être un petit peu cru parce que on aime bien que je le sois. Euh, T'as brisé la nuque d'une des personnes. Il y en a une autre. Euh, elle je est. Pas la petite éclatée contre un mur. Je vais pas. Je vais pas briser. Je vais pas lui mettre la tête dedans, hein, Mais euh... <rire> non, <rire> non c'est bon. <rire> Il y a déjà Equite qui est dedans, donc c'est bon. <rire> C'est trop cool. C'est recouvert. Je regarde son gueuler, je toujours comme ça, genre. De, de, je... Il faut que tu te prépares. Avec toute la force que tu penses avoir. 
il faut que tu te prépares au contre-coup de ce que tu viens de faire, parce que c'est toi qui l'as fait. Il faut que tu, que tu sois capable d'assumer ça. À partir de maintenant, tu dis que tu vas être utile à l'équipe parce que tu es capable de te battre. Soit. Les conséquences derrière, c'est qu'il faut que tu vives avec le fait que tu vas devoir ôter la vie de plein de gens à partir de maintenant, parce qu'on va te mettre cette, cette responsabilité non, mais... entre les mains. Non, mais pas forcément. Euh... Je veux dire... Si, si pas forcément. Si, 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 si c'était qu'une fois, donne la flûte. T'en as plus besoin. On s'occupe, on s'occupe, on s'occupe de, de, de tuer les gens. On s'occupe de ça. Red, derrière toi, derrière toi, tu sens que quelque chose Crate. murmure. <rire> Donne-lui la flûte. Ça ne changera rien. Je me retourne, je vois, je vois quelque chose. Rien du tout. Il y a juste Ekid qui a la main sur ton épaule en mode genre ça va aller. Non mais non, mais, la mais laissez-moi tranquille. Mais... Je vous ai sauvé la vie, c'est comme ça que vous me remerciez. Non mais Sin, toi, en plus, vas-y, mais tu fais la maline à me dire des. à me donner des conseils là, à jouer la grande sœur ou j'en sais rien. Tu tues des gens tous les jours au petit déj et c'est toi qui viens me dire ce que je dois faire Parce que c'est Non mais, 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 mais j'en ai raide, marre raide, Je suis, je suis arrivée, sans moi, vous seriez toutes mortes Je vous ai sauvé la vie Alors, tu sais quoi J'en ai marre d'écouter un petit peu tes conseils et que tu me prennes de haut, là Moi, je sais ce que ça fait de tuer des gens, tu vas voir les conséquences Genre, c'est bon Arrête d'être dark scene, un peu Genre, moi aussi je suis capable de faire des trucs, moi aussi je suis capable d'aider, moi aussi je sers à quelque chose. Alors ça va bien. Maintenant tu me lâches la grappe. Je pense que ce qu'elle essaye de dire, euh, petite biquette, c'est que tu sers à quelque chose, mais t'es pas obligé de tuer pour ça. Et si non mais je tuerai pas flûte. forcément, mais... En, en... Si jamais on est dans la merde, j'ai solution de secours. J'ai le plan B. Je, je, je préfère pas l'utiliser. Je, je suis pas hyper faut... rassuré avec ce truc-là non plus. Il faut Parce arrêter de, me de la materner. Il faut arrêter de la materner. Il faut qu'elle grandisse oui, un peu et qu'elle fasse ses chemins. Voilà. Je, je, je suis pas non plus débile. Voilà. Le fait de ne pas se souvenir de tout et de ne pas être maître de soi-même, ok, j'avoue, c'est flippant. Je l'utiliserai pas tout le temps, comme ça, c'est pas un joujou. Mais, je pense que c'est une bonne chose que je l'ai, je peux servir dans le cas de force majeure. Si ton problème, Red, c'est que, que tu voulais être utile, ok Que tu voulais te battre à nos côtés, pourquoi tu l'as pas simplement demandé à une guerrière comme Equite ou une guerrière comme Aube qu'elle t'apprenne Des personnes qui te respectent. Arrêtez, vous me comme moi. Aube, elle s'en va. Aube, elle s'en va. Aube, là, elle en a marre. Euh, elle dit juste, vous savez rien de la mort. Et elle s'en va. Elle jette juste un regard à Irina. Elle s'en va. C'est trop. Genre, c'est trop. Elle se casse. Ok. Tu montes à rejoindre Irina à l'étage Ouais. Ok. Je pense que marche. je vais suivre un peu le pas de d'Aube et de vérifier s'il n'y a pas des trucs qui, qui pourraient être dangereux dans les alentours. Mais je les laisse euh, sans reculer. <rire> Tu retires euh, l'accès peux... au... <rire> euh, J'ai dit ce que j'avais à dire, je me casse. Est-ce que je peux attraper Ekit <rire> Est-ce qu'elle est loin ou pas euh, Je suis euh, en non, train de partir peux... juste à côté. Oh, elle, avait ta main, être... elle avait sa main sur ton épaule. Hein. <rire> ouais, c'est ça. Ekit, reste avec moi. On... Alors, tu non, Red, là. tu estimes que tu es assez grande que pour faire tes choix et que pour pouvoir utiliser cette flûte. Alors, j'estime que tu es assez grande pour t'expliquer avec Sin. Non mais alors attendez, il y, y, y a un délire dans ce rouge, je suis désolée, la, la, la conversation elle ne tourne pas qu'autour de moi et de Red, c'est de ce que, de ce que tout, tout ce que ça implique que Red prenne ce chemin-là. Si vous ça vous va, très bien, il n'y ben, a pas de souci. Je... Red, tu es maintenant 
un instrument de mort. Ça me va parfaitement, il n'y a pas de souci. S'il faut vraiment que je te laisse te débrouiller, je te laisse te débrouiller. Tu es une grande fille, effectivement, tu es une grande fille. Il n'y a pas de souci. Tu as fini là. Il bon. y a Kit qui se retourne du, du truc. Il fait Mais Sine, euh, tu pas la seule à pouvoir tuer tout le monde. On s'en fout là. Elle essayait juste de nous défendre. Elle de tuer les gens, je veux juste. Elle essayait juste de nous défendre. Quel est le problème Elle ne va pas tuer le, le premier manant qui va passer. Est-ce que forcément. Je... Pourquoi est-ce que tu la maternises à ce point-là Laisse-la faire, c'est une grande fille. Et je me retourne et je m'en vais. Ok, pas de souci. Et Kit sort de la scène. Il ne reste plus que Sin et Red, l'une face à l'autre, dans cette espèce de, 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 de cuisine <rire> en état lamentable après avoir presque pris une... Je ne vais pas dire une explosion, mais euh, l'impact du, euh, du, du mouton noir qui a chargé euh, un peu plus tôt dans, euh, dans la journée a vraiment fait des gros dégâts. Il y a des morceaux de porcelaine partout, etc. La scène globale est assez drôle. Tu as cette espèce de faune qui, euh, qui, euh, qui, qui tient tête à, 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 à Sin. Et tu as Sin qui est... Je sais même pas... Est, qui est, euh, je pense que Red est un peu plus grande que Sin, non ah oh bah oui, je suis à moitié bouc. Je pense, ah oui c'est ça, hein. je pense qu'il euh, y, y a ce côté un peu euh, de... Euh... C'est compensé. Il euh... y, a, y a un côté un peu... Il euh, y, y a un côté un peu... Il y, ah, y, y a une ambiance un peu particulière dans, dans la scène, alors que Aube et Kit tout simplement ont été rejoindre Irina un peu plus haut. Mais moi je suis un peu frêle. Je suis pas, je suis pas, je suis pas costaud non plus, hein. c'est pas la question. Hein. Mmh. Vraiment pas. Mmh. Bon, ok. Euh... Sin, j'en ai marre de me disputer avec toi. J'en ai marre qu'on soit jamais d'accord. J'en ai marre que tu me maternes. J'en ai marre que tu dises des choses qui me font mal, qui me donnent envie de partir. Alors que... T'étais ma personne préférée sur Terre, quoi. J'en ai marre de, de, de tout le temps me battre. C'est quoi le souci Dis-moi, qu qu'est-ce qu que je suis censée faire, là, en fait Non, non, mais il n'y a, a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Je n'ai pas eu l'impression de te materner. J'avais juste l'impression de te... Je, j ai, j ai, je suis... Depuis le temps qu'on traîne ensemble, je suis un petit peu la personne, tu vois. Je pensais que te dire les choses, juste, tu étais capable de les accepter telles qu'elles étaient. Qu'une équipe te dise que tu ne serves à rien, ça, tu es, es capable de lui pardonner. Il n'y a pas de souci. Moi, j'essaie de juste de t'expliquer quelque chose. Je suis... Je suis, je suis Vas-y, explique-moi. 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 Je viens, je, viens, je viens de le faire, je viens de te donner les arguments pourquoi moi je pense que tu ne devrais pas garder ce truc et prendre ce chemin-là. Tu as envie de le prendre Parfait. C'est quoi Tu, tu penses que quoi Je vais péter un câble parce que j'ai tué des gens C'était même pas vraiment moi, j'en ai aucun souvenir, okay. je vous ai juste sauvé. Ok. Je vais quand même pas... Non mais attends, attends, attends. attends. Imagine... Je te laisse la flûte. Je suis de nouveau inutile dans les combats. Je, je, c'est quoi mon job là dans tout ça C'est quoi ma place dans tout ça je, je, je vais faire quoi en fait, en fait, on va rester, je sais pas, des mois, des années ensemble. On va peut-être... Enfin, je... Disons des mois. Euh, ou même des semaines, hein, j'en sais, sais rien. Faisons pas des plans sur la comète. Mais imaginons. Il nous arrive des trucs. On est capturé. Euh, Quelqu'un meurt. Euh... On, on se retrouve face à des créatures gigantesques. Je vais faire quoi Je vais genre juste rester derrière en attendant que vous vous, fasse, vous, vous, vous fassiez tuer Enfin, je, je reste derrière, je me tourne les pouces et j'écris des histoires et des chansons c est, c est, Je reste à ma, à ma place, en fait, c'est ça. Tu, tu veux que je, je, je reste me, me, tranquillement, voilà, je reste caché, prends pas de risques. Je... je, je... Alors, j'entends je, bien que je suis peut-être un gros bébé à tes yeux. Je suis peut-être, euh, voilà, une grosse gamine qui sait pas, euh, qui, qui vient de trouver une énorme épée et qui essaye de s'en servir. J'entends. Je suis probablement la plus naïve de vous toutes. Ok. Mais je veux pas servir à rien. La preuve, la preuve, à la première opportunité, j'ai voulu rester avec les Vistani parce que j'ai besoin de trouver ma place là-dedans. Tous les mots qui sortent de ta bouche, Red, que tu es un bébé, que tu ne sers à rien. Est-ce que tu m'as entendu une fois, moi, Sin, te le dire à toi Est-ce que ces mots sont sortis de ma bouche C'est pas pour autant que je les ressens pas. 
que tu les interprètes de la façon que tu veuilles, ça c'est autre chose. Jamais je ne t'ai pensé inutile. Je sers à quoi, quoi alors Vas-y, explique-moi, euh, je sers à quoi enfin, Red, tu as d'autres <rire> façons de faire. Je suis pas bête, je sais que tu t'amuses avec moi aussi. Tu testes des trucs, tu me fais des choses qui vont à l'encontre de ce que je suis. Je sais que tu me manipules aussi. Ne me fais pas croire que je sois la seule dans l'histoire à manipuler les gens, Red. Si moi, te, te manipuler Et cette honnêteté, s'il te plaît. Est-ce que je peux faire un test de mensonge Bien sûr non, non, non. Bien sûr Bien sûr, <rire> évidemment. Euh, euh, c'est déception, c'est ça Déception, exactement. Ah, 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 J'ai fait 15 plus 10, 25. Ok, magnifique. Euh... Moi, moi te mentir, moi me servir de toi C'est toi qui te fous de ma gueule depuis le début Genre, moi, je, tout de suite j'ai été honnête que j'avais des sentiments pour toi. J'ai toujours joué franc jeu. C'est toi qui... Tu, tu m'as jamais dit ce que tu ressentais pour moi, tu m'as jamais dit c'était quoi tes objectifs, tu m'as jamais dit ce qui s'était vraiment passé ce, cette nuit-là quand t'es revenu tout... Pas pareil qu'avant, je sais pas... Ah, je, je me souviens plus exactement ce que tu m'avais dit, mais... Euh... Voilà, voilà, mais je, voilà. Mais, voilà. mais t'avais rencontré, je sais pas, genre un, un vampire, c'est ça, et, et je... T'as été vague, enfin, j'ai bien senti que t'essayais de me dire des trucs, mais t'as été vague et j'ai l'impression que, genre, moi, je peux te faire confiance les yeux fermés, mais alors, par contre, bah, de l'autre côté, c'est pas forcément vrai. Tu me fais plus confiance que à, à, à Ekit et à Aube, mais... C'est pas suffisant. Je, je remets les trucs, hein, les, les pendules à l'heure. Hein. Il y a eu... Euh, là, c'est en RP. Il y a eu des fois où Red m'a mm -hmm. lancé des sorts qu'elle n'a pas mm -hmm. réussi à faire. Je l'ai senti. Je ne peux pas mm -hmm. accepter un mensonge comme ça. Je suis désolée. D'accord. Deuxièmement, Red, ce qui s'est passé avec Strad, je te l'ai dit les yeux dans les yeux. Donc, si là, tu es en train de me dire un mensonge là-dessus en, en faisant semblant de me mentir et que du coup, tu as fait 25 et je suis obligée de te croire, genre... Euh, ok, d'accord. L'obligation, elle n'est pas, mm -hmm. pas là. Le 25 mm -hmm. veut dire que le mensonge tient la route, mais si ouais. toi, au fond de toi, il y a quand même une conviction et tu sais qu'elle a menti, notamment sur le sort qu'elle t'a lancé sur le, pour l'apaisement au bout de la minute de, de, de magie, tu sais qu'il y a eu un sort lancé sur toi. Il faut juste revérifier cet aspect-là. Quoi mmh. qu'il arrive, tu sais qu'il y a eu quelque chose. Ça ne veut pas mmh. pour autant dire que son mensonge ne fait pas impact. C'est ce qu'on appelle de la manipulation. Euh, hors MP, tu m'as pas dit ce que Strat t'avait demandé. Non, parce que je n'ai pas eu le temps de te le dire. Je n'ai pas eu le temps de te le dire. En revanche, je t'ai dit que je pensais que Strat m'avait mordu. Et ça, c'est un truc hyper important. Tu es la seule à savoir ça. Que je pense qu'il m'a mordu. Ah Donc, ouais, ça, je me souviens. En termes... Okay. Voilà, j'aimerais juste, voilà, peut-être mmh. revenir dans l'RP, Red. Ça va. Il y a enfin, des choses as que dit, tu, tu pensais qu'il t'avait fait un truc. C'est tout. T'as pas, pas dit, je pense qu'il m'a mordu. Oui, je sais qu'il m'a fait un truc parce que justement, voilà. Je, je me souviens, j'ai revérifié. Je, 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 peux pas, je peux pas te dire plus que ce dont je me souviens. Là, j'essaie de me mettre... On va, se dire, on va dire, là, tu vois, ce qui s'est passé, toi, ce soir, avec les, les souvenirs vagues que tu as de, de, de ta transformation parce que c'était une transformation. J'ai ce problème-là. C'est blurry dans ma tête. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé avec Strad. Je ne sais pas si c'est le moment de te dire pourquoi j'ai dû aller voir Strad. Je ne sais pas si je ne devrais pas en parler un moment à tout le monde. Il y a une personne à qui j'aimerais beaucoup parler de Strad, là maintenant, parce que la personne que ça concerne le plus, à l'instant T, c'est Irina. Irina Attends, attends. Quoi C'est quoi, quoi le rapport avec... Elle a été mordue par Strad De ce que je comprends, il y a eu quelque chose comme ça. Et Strad, si tu veux qu'on joue carte sur table, si tu veux que je te montre la confiance que j'ai en toi, Red, Strad m'a demandé de livrer Irina à tout prix, au prix de ma propre vie. Ok Attends, attends. Il t'a demandé... 
Il t'a demandé de livrer Irina eh ben, c comment, Pourquoi tu dis au prix de ta propre vie Tu veux dire genre... Parce que si jamais tu la livres pas, tu, 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 tu te transformes en, en vampire Ou en lutin ou en biquette faite et, et vérifié, de, 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 de poils, quand sais-je Mais t'avais pas de marque, t'avais pas de morsure, j'ai vérifié deux fois. J'ai vérifié aussi, Red. Ce que je veux te dire, c'est que ce mec, il est pas comme nous. Ce mec, la maladie qu'a Irina là maintenant, elle, est, elle a été provoquée par lui. C'est... C est, c est, je sais pas, c'est une malédiction qu'il lui a mise, je sais pas si elle l'a mordu, si elle est sur le point de se transformer en vampire, je n'en ai aucune idée, je n'ai pas ces informations-là. J'aurais aimé ne pas avoir à me poser ce genre de questions, parce que je sens qu'à tout moment, je peux prendre le même chemin qu'Irina. Euh, sauf que Strad n'a aucun intérêt à me garder auprès de lui, il semble avoir un très, 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 très gros intérêt en les capacités d'Irina, en ses <rire> pouvoirs, en la personne qu'elle est. Non, Moi, mais il, il, faut, il faut que... Il y a sûrement quelqu'un qu'on peut aller voir et qui pourra t'ausculter et genre annuler, annuler le sort. Et... Tu n'es pas obligé de faire ce qu'il dit. Quels sont mes choix Quelles sont mes possibilités Je suis non, en train de réfléchir de... depuis des jours à ce que je peux faire. Est-ce que je vais livrer Irina que... Tu penses vraiment livrer Irina C'était ça que tu avais en tête ces derniers jours, là Disons que j'ai deux choix. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme choix Je la livre ou je la livre pas. Moi, dans mon intérêt, il y a plutôt intérêt à ce que je la livre, Irina. Sans quoi, de toute façon, dans les deux cas, je suis morte. <rire> Euh... Mais avant de prendre cette décision, moi, j'ai besoin de lui parler de certains trucs. Et avant de prendre cette décision, euh... je vais peut-être en parler aux filles aussi, savoir ce qu'elles en pensent, quoique je sais assez bien que Aube ne voudra pas. Et c'est pour ça que j'aimerais d'abord parler euh, en tête à tête avec Irina. Euh, mais euh, je suis plus certaine, malheureusement, de pouvoir gérer toute seule ce qui se passe. Voilà. Okay, non, c'est raisonnable, je pense. C'est raisonnable, venant de je... moi. Euh, eh ben, écoute, euh, va parler, Irina. Écoute, je sais pas quoi te dire. Pendant que la discussion se termine. Je vais changer le spotlight. On va rejoindre Aube et Kit à l'étage. <rire> Ils sont remontés. Je vous laisse souffler deux secondes. Pas de soucis. <rire> Aube et Kit, vous remont... vous... au moment où vous montez, en fait, vous arrivez dans une espèce de... Euh, la... Au premier étage de, du moulin. Et euh, en fait, au centre du moulin, vous avez cette espèce d'énorme... Euh... Vous... Est-ce que vous êtes déjà rentré dans un moulin ou pas Non, euh, ça n'a pas l'air d'être oui. le cas. <rire> Je ne suis pas là. En fait, au centre, tu as une espèce de d'énorme, euh, euh, je vais pas dire poutre en bois, mais espèce d'énorme rondin de bois en fait qui tourne mmh. avec une roue mécanique qui, en fait, avec la force du vent, permet de moudre le grain, etc., et de faire tourner tout l'intérieur euh, du, euh, du moulin pour pouvoir euh, écraser, moudre, etc., etc. Et en fait, au premier étage, tu, vous avez une espèce de de, de, de je ne vais pas dire de cuisine, mais c'est plus pour faire tout ce qui est euh, la, les, euh, la, la pâte. Vous avez des, des sacs de farine. Vous avez vraiment l'ensemble du, euh, du, du parterre euh, de bois recouvert vraiment de, de, de farine également. Euh, vous avez des espèces de, de, de moules avec euh, des, euh, des, des bases de tarte à gauche, à droite. Et où il y a également un, un escalier qui permet d'aller euh, à l'étage au, au, supérieur. Au moment où vous montez, en fait, vous voyez que Irina est en train de déplacer les, euh, les, les tables d'un air nerveux. Euh, elle cherche quelque chose, mais euh, au moment où vous montez, elle ne réagit pas. Elle est encore en train de... Brrr, elle bouge une table, elle bouge une autre table, elle ouvre les armoires, elle enlève les ustensiles de cuisine. Et elle a l'air d'être relativement euh, agitée, au point où vous n'entendez pas la discussion en bas, puisque le bruit des casseroles, des moules et autres déplacements fait que, évidemment, ça prend toute l'ampleur en termes de, de bruit. Je vous en prie. Elle est, elle est excédée de fou et 
à ce jour, le groupe l'a jamais vu vraiment dans cet état-là parce que jusqu'ici, elle dit pas vraiment ce qu'elle pense. Elle laisse les mmh. gens faire ce qu'ils ont envie de faire parce que déjà, elle a un profond respect pour ça, pour l'expérience de chacun dans ce qu'ils doivent apprendre dans leur vie. Ça fait partie de ses enseignements. Ça fait partie de ce qu'elle comprend comme étant des choses complètes à vivre pour les gens. Mais mmh. là, elle est excédée parce qu'on est en train de débattre de vie et de mort alors qu'elle, elle a consacré toute sa vie à ça comme si c'était rien du tout, comme si c'était de la marchandise. On parle de trois vies pour trois vies. On n'a pas débattu, on n'a pas réfléchi. On ne sait pas pourquoi les personnes qui faisaient ça faisaient cela. Et mm -hmm. ça l'énerve qu'on débatte sans elle, qu'on lui demande rien. <rire> et, euh, et que tout soit fait en toute impunité, comme ça, euh, sans son aval pour elle qui constate que des non-croyants jouent avec les morts, en fait. Ok. Le concept de non-croyant est un peu particulier également sur la reine Corbeau, puisque le, okay. le, la, la non-croyance de la reine Corbeau, ce serait de, par exemple, de ne pas croire en la mort alors que c'est une réalité. Mais mmh. le fait de jouer avec elle et de manquer de respect à la... À la, à la, à la, à la à, je ne vais pas dire... Euh, comment on pourrait dire Ce n'est pas la sanctification, mais le, le fait que ce soit sacré. Mmh. Tu vois, c'est quelque chose qui, euh, qui n'est ne, qui pas, pas correct. En soi, la vie et la mort, pour toi, c'est un même cycle. Le plus important est qu'au moment où les gens meurent, l'expérience le, qu'apporte une âme dans, le, dans le, le cycle de la mort est une, une source d'apprentissage pour la reine Corbeau. Ça, c'est vraiment la base. Et c'est pour ça que le fait de, de les morts vivants ne sont pas des, des, des choses qui sont tolérées. Et également, le non-respect des morts est vraiment une, une base très importante à tes yeux. Et en effet, le fait d'avoir tué des gens et d'en avoir juste discuté comme si c'était une futilité en disant... Enfin, futilité entre guillemets, évidemment, ouais. Sinred. C'était euh, plus de, de ton point de vue le fait de dire oui mais t'as tué des gens mais en fait oui il y a quand même trois âmes qui sont parties et on ne sait pas, tu ne sais pas déterminer là maintenant tout de suite si oui ou non en fait c'était nécessaire pour elle de partir tu vois. Oui parce qu'il y a l'idée que la situation elle nous a totalement échappé, oh ben elle savait pas encore si c'était une réalité ou quoi que ce soit du coup elle vient de se prendre cette réalité là dans la tête de c'était pas un cauchemar, c'était pas un signe de sa religion, c'était pas la mère Corbeau qui lui avait envoyé cette vision pour lui faire comprendre quelque chose. Ça s'est passé, on a tué des gens, elle a rien contrôlé, et le fait d'avoir totalement perdu le contrôle sur la situation et de ne pas avoir mmh. saisi que des vies étaient en jeu à ce moment-là, ça l'énerve, elle se sent coupable, et euh, du coup, euh, elle... elle est juste euh, un, peu, euh, un peu dans, dans un coin et euh, frustrée, et un peu dégoûtée. Okay. Elle n'a pas envie de parler, pour une pas fois. Pas spécialement. Ok. Ouais. Et quitte tu rejoins euh... du coup le, le mouvement quelques, quelques secondes plus tard et tu entends qu'en bas c'est en train de, se, de, de monter dans les, dans les tours, c'est en train de, de monter dans les, dans les argumentations entre Red et Sin. Tu vois que Hope se met dans un coin, <rire> met sa capuche et ses écouteurs. Je peux éventuellement <rire> prononcer des sortes d'incantations dans mon coin pour essayer au moins de symboliser mm -hmm. une sorte de... De rituel funéraire qui serait mmh. à peu près équivalent à ce qui se passait pour au moins rendre hommage aux âmes qui sont barrées et tout ça. Ça marche. <rire> Aube, je vais juste te demander, je vais juste te demander, puisque tu as le niveau passif, donc tu as la perception passive suffisante, euh, de me faire juste un jet de, euh, de perception. De me faire un jet de perception. Et pendant ce temps-là, je vais revenir sur Ekit. Donc tu disais Ekit. Moi je disais, euh, je. En fait, je montais, mais plus pour m'assurer qu'il n'y avait plus aucun danger, parce que ben, on vient quand même de, de passer à deux doigts de la mort, mine de rien. Et donc, je voulais vraiment m'assurer qu'il n'y avait plus aucun danger, qu'on pouvait euh, éventuellement dormir à cet endroit-là de manière safe. Et Alors, une fois que à je première suis... vue, oui. Vas-y, vas-y, excuse-moi. Je, je disais, une fois que je, je, me, je me suis assuré que c'est safe, ou que j'ai trouvé qu'il y a un, un stress, de, de dire, euh, je, je repartirai vers les filles en, en disant que j'ai besoin de leur parler, quoi qu'il en soit pas. Ok. À première vue, euh, Irina a l'air d'être dans une espèce de, de, de frenzy, je ne sais pas comment le dire en français, mais de frenésie. dynamique, frénésie, de rechercher quelque chose. Euh, tu n'as, euh, à première vue, il n'y a pas l'air d'avoir le moindre danger. La pièce est assez petite, elle fait genre 2 mètres, 3 mètres de rayon. Donc c'est vraiment 6 euh, mètres de, de diamètre au total, euh, avec les tables, avec les meubles, avec euh, les, euh, les, les, euh, la, les espèces de feux, avec l'espèce en plus de, de colonnes au milieu. Il n'y a pas énormément de place, mais il y, y a de la place pour dormir un peu euh, à gauche, à droite. Il n'y a pas l'air d'avoir de danger immédiat. Euh, il faudrait aller vérifier à l'étage tout en haut, mmh. le, le, parce qu'il y a un étage encore qui monte. Euh, mais là, actuellement, il n'y a rien qui t'indique un quelconque danger. Bah, du coup, je me, je me tourne vers Irina et je lui demande... Euh ce qu'elle cherche, si elle a besoin d'aide, si, si on peut faire quelque chose. 
Et j'ai essayé de regarder s'il n'y a pas... C'est de la poudre qu'elles nous ont balancé à la gueule, euh, les, les, les sorcières. Oui, exactement. En fait, j'aimerais bien essayer de comprendre ce qui s'est passé, si, euh, si, si, ce qu'Erina qu cherche, si tu peux l'aider. Mais en même temps, regarder s'il n'y a pas des trucs qui peuvent nous être utiles éventuellement, ou si je ne peux pas trouver quelque chose euh, qui expliquerait euh, le, ce qui s'est passé ici et ce qui se passe ici. Mm -hmm. en fait. Magnifique. Au moment en fait, où tu te diriges vers Irina, euh, tu regardes un peu à gauche, à droite également pour essayer de voir si tu peux percevoir des, euh, des informations. Euh, Irina en fait remarque que tu es en train de regarder à gauche, à droite et elle s'arrête dans son mouvement. Vous aussi, vous les cherchez Ça fait quoi Est-ce que vous cherchez Je peux peut-être vous aider ben Enfin, je vous, je vous ai expliqué. Je Allez, vous ai expliqué. Je, je suis les enfants petit... qui disparaissent. Les filles de Morganta. Ah, vous cherchez les enfants Évidemment. Vous vous êtes rendu compte qu'on avait été transformé en poupée Oui, et je vois surtout qu'on est de retour. Vous étiez une poupée aussi, d'accord. Euh... C'était cette... pas en bas, désolé, hein, c'est en RP, mais euh, c'était pas en bas qu'on avait été... Euh... Genre, quand on, on est revenu de, des, des pièces dans lesquelles ouais, on avait été stocké, on était en bas, nous C'était en bas, oui. Et pour, pourquoi faut le chercher en haut Genre, on était tout en bas Je... Bah, parce que si les enfants ne sont pas en bas, la chose qui vous est tombée dessus dans le, dans le tonneau, je m'inquiète, où sont les enfants Je vous avais prévenu, mmh. je vous avais demandé de vous arrêter ici. Les enfants du village de Barovie et de l'ensemble de la région de... de, 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 de de Barovie de manière globale, que ce soit Kresg, que ce, ce soit euh, Valaki, disparaissent entre les mains des enfants de Morganta. À chaque fois qu'elle vient en ville, des enfants disparaissent. C'était la, la raison pour laquelle on était là. Et au moment où est-ce qu'elle dit ça, t'entends vraiment un, 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 le, la voix qui devient rauque, comme si, comme si, tu vois, elle, elle était malade, comme si elle avait chopé la crève et tu sens que c'est en train de descendre dans les bronches. Et elle... <coughs> Je suis... En train de. Ch... Est-ce que vous les cherchez vous aussi ou est-ce que vous allez regarder encore éternellement euh, euh, faire mon travail Ikit, elle est, elle, est, elle est dépassée par tout ce qui se passe. Euh, elle se sent un peu agressée oh. à tout d'un coup. Oh, euh, et... Attends, je reviens vers toi, Aube, dans deux secondes. Ok, on va voir, je me suis gentil. Écoutez, là, je sais pas, je vais chercher, je vais regarder. Je... Oui, non, je sais pas. Et euh, du un, coup, je y a commence. Un aspect... à... Il y a un commandement, il hein. y a une espèce de d'ordre en disant euh, tu viens ou euh, ou tu veux que je t'en mette une, tu vois. Et je je, je l'entends bien et du coup je me mets à chercher, mais euh, on, je regarde en même temps que je regarde s'il y a plus de danger, s'il y a un truc qui peut nous être utile pour comprendre ce qui s'est passé, mm -hmm. je regarde si je trouve pas des éléments qui pourraient. Eh euh... bien, on va directement switcher vers Aube. Aube, en fait, pendant que euh, euh, tu es un peu étonné de voir Irina. Euh, 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 pas dire agressive, mais euh, sur la défensive, en tout cas, oui, on va dire elle est agressive vis-à-vis -vis de, des kits. Et euh, au moment où tu veux réagir, en fait, tu te rends compte qu'à côté de l'escalier, l'espèce de colis en bois, euh, d'escalier de, en bois euh, raide, il euh, y a quelque chose qui euh, a l'air d'être très étrange. Ça ressent, c'est une espèce de petite pièce courbée, blanche, qui ressemble très étrangement à quelque chose que tu ne t'attendais pas à trouver dans un moulin. Faire... Le test de perception que j'ai fait, c'était pour ça ou c'était pour Exactement. la pièce Exactement, c'était pour ça. Donc je l'ai détecté. Euh... Je le peux le prendre dans ma main, il tient dans ma main. Au moment où tu te baisses et tu tires, tu te rends compte que ça ressemble étrangement à un os. Mais il a l'air plus petit que d'habitude. Je veux bien que tu me fasses un test de médecine, s'il te plaît. Médecine. 18. Oh, ok. Tu reconnais ouvertement, c'est euh, une côte de euh, d'une d'un humain en bas âge. Est-ce que du coup, il... enfin, euh, je suis pas là, mais euh, c'est Aubel oh, ben, est censé euh, pas être, être trop d'accord quand les gens meurent comme ils n'étaient pas censés. Mmh. Là, là où elle commence à être envahie d'une rage terrible, parce que là où elle avait peur que des 
personne, juste qu'elle ne comprenait pas et était tuée, elle commence à comprendre que non seulement c'est des gens qui tuaient, mais qu'en plus c'est des gens qui tuaient sûrement pour des rites qui sont contraires à sa religion. Donc on est sur un gros terrain ennemi. Oui. Et il y a une rage horrible qui est en train de la prendre. Elle serre tellement fort l'os qu'elle commence limite à l'entendre crisser dans sa main. Je veux bien que tu me fasses un test de force. <rire> avant, avant de dire ça. Et là, ça marche pas du tout, genre. C'est ses doigts, c'est sa main, elle qui. Ah elle se casse les doigts sur le. Sachant Avec que, avantage, elle a un évidemment. Petit peu de stock. Bon, non, ça va, j'ai fait 5. <rire> elle, elle se coupe. Je te jure, limite, c'est moi fa... qui me fais mal. Juste pour le fun, juste pour le fun, sachez-le, je suis en train de dédramatiser un peu la situation. Euh, je veux bien que tu me refasses avec avantage, s'il te plaît. Oh, ça triche. Et là, elle fait. On peut parler, toi, avec tes, tes trucs sur l'office des 10, wesh. 12, ok. <rire> tu, tu compresses, tu, tu, tu serres l'os entre tes mains, euh, mais il ne craque pas. Quelque chose craque, mais euh, tu ne sens rien venant de toi. C'est mon arme. C'est mon arme. <rire> Mais euh, il y a en fait euh, un, un, un os humain euh, provenant d'un humain en bas âge qui est tombé probablement des escaliers et que si tu n'avais pas fait attention euh, passivement à ce qu'il y avait autour de toi, tu ne l'aurais probablement même jamais euh, remarqué parce qu'il est tombé entre les lattes. Dans, entre en fait l'escalier, le, le, pla, le, le plancher euh, et le, le mur, il est tombé dans une espèce de, de, de rainure dans, dans le mur. Ils sont et dans les murs <rire> En plus, tu peux parler aux meubles, non Non, <rire> pas encore. <rire> pas Mais non, par contre, est-ce que. Euh, quel est l'état de l'objet sur lequel je peux lancer mon sort pour communiquer avec les morts euh, il faut que ce soit un... Alors, le speak with dead, euh, mm. parler avec les morts, il faut que ce soit un corps encore constitué. Il faut qu'il okay. ait une bouche, il faut qu'il ait une mâchoire, il faut qu'il y ait encore mm. une partie du crâne, etc., l'ossature. Même si c'est partiel, il faut qu'il y ait la possibilité de communiquer. Du coup, j'ai encore plus la rage bouche. que le corps soit en mauvais état, qu'il n'y ait que des morceaux. Je repense à ce que Equit s'est pris sur la tête il y a quelques minutes et ça commence à me rendre vraiment dingue. Mm -hmm. euh, je vais... Genre ça se voit que je suis vraiment agitée, je commence à marcher fort et je me dirige vers l'escalier. Au moment où tu euh, montes, pas de souci, tu montes à l'étage, au moment où tu arrives au dernier étage, qui semble être une espèce de grenier, euh, tu as en fait en haut, tout en haut plusieurs euh, cages en métal, tu as plusieurs boîtes, toutes petites, comme si... Euh, elle euh, contenait euh, des, euh, des, euh, des euh, probablement des, des... c'est des boîtes qu'on utilise par exemple pour mettre des, euh, des soit des armes je sais pas si tu vois un peu les, euh, les... c'est des boîtes assez petites assez aplaties c'est un peu c'est un format très spécifique euh, au moment où tu arrives donc tu es en haut tu as à peu près 5-6 euh, euh, cages en métal avec des boîtes qui sont posées les unes sur les autres un peu partout au milieu de la pièce tu as tout un espèce de tas de vêtements à gauche à droite tu as des chaussures tu as des, euh, tu as des, euh, des chemises, euh, tu as des vestes, euh, tu as euh, des, euh, des babioles à gauche, à droite. Euh, étrangement, elles ont toutes l'air d'appartenir. Euh, tu as des, euh, des espèces de peluches, tu as des, tu, tu as des peluches, tu as des hochets, euh, des, hochets des hochets en bois, tu as des jouets d'enfants euh, à, à gauche, à droite. Je, je commence à toucher les objets, mais de manière un mm -hmm. peu paniqué, je, je commence à prendre les choses, à jeter, prendre les choses, jeter derrière moi, prendre mm -hmm. tout ce que je trouve, même, même des choses que j'arrive pas à identifier, je jette tout et je commence à dire les corps, les corps, où, où sont les corps mm -hmm. J'ai besoin d'un corps et je commence à crier, je pense que ça résonne jusqu'en mm -hmm. bas. Ça, oui, ça gueule. C'est la première fois qu'on m'entend vraiment, vraiment gueuler, vraiment panique. Ah, je l'entends bah, Je pense que oui, du coup. Oui, 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 vu, euh, vu, comment, euh, vu comment elle... Euh, elle euh... Est-ce que je peux, euh, je peux monter oui. vers, euh, vers elle Oui, bien sûr, vous, ent vous entendez donc euh, Irina, elle entend, et toi également, quitte et quitte, mais euh, Red et Sin également, en plein milieu de la discussion, vous entendez euh, euh, Aube gueuler des corps Où sont je les corps tout, et... hein, je... Ouais, je, Vous je entendez vraiment le bruit. Vous entendez le bruit. Tu prends une cage, tu la jettes, elle bong, bong, bong dans les escaliers à l'étage en dessous, la cage s'écrase. À l'instant d'après, Irina rush à l'étage tout en haut. Elle chope Aube en mode. Oh non, euh, elle te... non, 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 ils ont te... pas dit ça. 
Mais quoi elle putain te, elle, te plaque, elle te plaque au sol et elle te gueule. Elle essaye de gueuler avec toi et de communiquer en disant « Calme-toi, calme-toi. Je le savais, c'est eux que je suis venu chercher. Calme-toi, on ne peut plus rien faire. On ne peut plus rien faire, calme-toi. » Et elle fait un sort d'apaisement d'émotions, des émotions, pour essayer de te calmer, de te maîtriser sans avoir utilisé la méthode forte. Je vais juste faire le... Ok. Test sur Aube pour voir un peu où est-ce que tu es. Tu as 17 en... Ok, ça marche. Le sort arrive à passer. Tu sens que tu, tu te calmes, mais la réalité fait que dans cette pièce, probablement que les enfants qui ont disparu ont été enfermés ici. Plus personne n'est là actuellement. Est-ce que nous on arrive du coup à ce moment-là ou... C'est à vous de me dire. Là actuellement c'est à, à vous de me dire ce que vous voulez faire et c'est votre input qui va faire changer la, la narration. Ah bah Red elle est très contente que la conversation euh, soit coupée, de pouvoir s'échapper parce qu'elle est quand même très mal à l'aise et euh, émotion chamboulée donc elle court à l'étage mmh. et elle, elle cherche Aube. Au moment où tu montes au dernier étage, tu vois que euh, Irina essaye tant bien que mal de, 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 de tenir Aube au sol qui a l'air d'être furieuse. Elle a l'air d'être furieuse. T'as l'ensemble de la pièce a probablement volé parce que tu vois ces espèces de... T'as la fumée, en... t'as la, la poussière, pardon, euh, de, de la pièce qui pff, est dans tous les sens. C'est très difficilement euh, respirable. Euh, mais tu vois vraiment qu'elle est en train de péter un câble où elle tape contre le sol euh, en hurlant... Euh... Voilà, où sont les enfants euh, Qu'est-ce qui s'est passé ici Où sont les corps euh, euh, où, sont, où sont les, les, les corps Les corps de qui tu, tu parles de, 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 des, des sorcières hein, qui, sont, qui sont mortes Elles sont, elles sont à l'étage Qu'est-ce qui, qu qui se passe ah, Non mais vous vous foutez de ma gueule Vous vous foutez de ma gueule C'est Irina. Je... Irina. Je, je prends là. Et je, et je, je, je comprends rien, expliquez-moi, qu'est-ce qui se passe J'attrape la, la main de, de Red, je la prends un petit peu à part, je fais euh, des sons. Je Red. Les enfants de, de quoi Qui avaient disparu à chaque fois que. C'était tout cela Il n'y a pas des corps C'est ce que j'expliquais. J'expliquais à vos, à vos. aux amis, aux collègues ici, au moment où on est arrivé. Je voulais absolument faire ce détour. Je pense que tu te souviens peut-être de la discussion qu'on avait eue au moment où on a quitté le cher manoir de mon frère. Je voulais absolument m'arrêter ici, car depuis des mois et des mois, des enfants disparaissent. Et j'ai pu observer que c'est au, au passage de, euh, de la grand-mère Morganta et de chacune de ses filles dans, un, dans chacun des villages. Vous êtes sûr ouais, Je me souviens de... de, de... On devait vous emmener en lieu sûr, mais alors, euh, cette histoire de moulin, euh, je, je vois pas pourquoi on aurait fait un détour. Enfin, moi, j'étais pas avec vous à la base, mais euh, notre objectif, c'est pas d'aller sauver des enfants, c'était de, de vous mettre en lieu sûr. Qu'est-ce que c'est que ces histoires Il s'avère que pendant votre euh, débandade, on va dire ça comme ça, euh, on a eu besoin de nous... Euh, Mettre à l'abri. Et dans la discussion que nous avons eue avec Aube, ici présente, Sin et Kit, euh, en disant évidemment, en montrant Sin et, euh, et en bas des escaliers, on a décidé tout simplement d'investiguer sur la disparition des, des enfants avant de rejoindre la ville de Valaki. Et du coup, vous les, euh, je, je comprends rien. Vous avez trouvé les enfants Parce qu'il y, y a plein de vêtements. Oh et ils ont... <rire> Et là-dessus, elle, elle écarte les bras. Elle écarte les bras. Eh bien, il semblerait que il soit ici. Comment ça, Et ici est Également disparu. Tout comme vous avez disparu pendant une bonne partie de la nuit. Quoi Les, les enfants se sont transformés en poupées Elle lève les bras. Je veux bien que tu me fasses un test d'Arcane Aube, s'il te plaît, pour les connaissances de la magie. Euh... Yes. J'ai fait 6. 
Mmh, difficile à déterminer. Difficile à déterminer s'il y a un lien entre ce type de magie-là et euh, le, le fait qu'il euh, y ait des piles de vêtements euh, autour de vous. J'ai pas de sort qui permettrait de détecter des traces. Mmh, pas que je magie. sache. Pas que je sache, non. Ou des traces d'un rituel qui aurait pu avoir lieu, comme j'ai une connaissance quand même assez approfondie des, des rituels. Est-ce que je pourrais voir s'il y a peut-être des dessins au sol Je sais pas, des C'est ça. Que... C'est ce que généralement, ce à quoi sert le test d'arcane. C'est pour comprendre okay, et voir peut-être des informations autour de la magie. Okay, Par exemple, va. si quelqu'un dessine un glyphe sur un mur, mmh, si tu ne connais mmh. pas le type de glyphe précisément, précisément, pardon. Euh, tu peux tout simplement faire un test d'arcane pour essayer de déterminer tiens bah, qu'est-ce que c'est peut-être que je pourrais comprendre que ça ressemble à un truc qui est positif ou qui est plutôt négatif ou qui est en fait un truc de prévention et c'est quoi la différence avec religion du coup entre arcane religion, et religion religion c'est vraiment la, la connaissance de, euh, de, la, de la structure de la religion ça va être un savoir du... à part c'est un savoir ça. exactement arcane c'est okay, euh, connaissance pure de la magie c'est pour ça que c'est basé sur l'intelligence Okay. Euh, l'histoire c'est sur bah, l'histoire, les connaissances historiques mmh. euh, le, la nature c'est également bah, voilà, pour la nature et religion c'est pour toutes les connaissances autour de la religion okay. et de manière, globale, de manière globale on met dans le côté religion moi bon, en tout cas c'est ce que je fais également l'aspect la, euh, structure sociale mmh. okay, okay. dans les univers héroïques fantasy généralement les religions structurent énormément la société du coup je mets également ces, ces apports là Merci. Est-ce que je peux faire un petit euh, détection des pensées sur Irina Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, je vais juste reprendre le sort pour voir à quoi il ressemble. Je crois que j'ai rien sort. besoin de faire de particulier. Ça peut être totalement je... discret. Euh, oui, bien sûr. Mais je vais juste... Ah, voilà. Détection des pensées. Je veux juste savoir si euh, tu détectes l'émotion. Ou est-ce que si c'est euh, What is most on its mind at that moment Ok. Euh, globalement, elle est, euh, c'est de la colère. Tu lances ton sort. Euh, tu lances ton sort. Tu, euh, tu siffles pour que ça reste euh, discret. <rire> Et euh, mm -hmm. tu, tu sens que tu utilises la magie résonante des mots autour de, de, de toi et du son que tu viens de produire pour euh, tout simplement diriger cette euh, puissance ma euh, magique-là vers euh, l'esprit <rire> vers l'esprit euh, d'Irina. Et alors qu'elle discute en fait avec, euh, avec euh, Ekit et, euh, et Aube, qu'elle essaye surtout de calmer Aube euh, au, au sol. D'ailleurs, Aube, elle commence à te lâcher. Elle est en mode, elle te lâche en mode genre... Il euh, y a un mélange entre, euh, entre consternation et, euh, et surtout euh, euh, colère. Genre vraiment une colère profonde. Euh, bah, du coup, je ne sais pas si j'ai le droit de relancer un sort derrière, mais euh, je, je sens sa colère et je me dis euh, « Ok, euh, en plus je suis, dans, je suis totalement dans le mood d'essayer d'aider, d'essayer de servir à quelque chose. Du coup, euh, direct derrière, j'enchaîne je, avec un sort pour calmer les émotions. Est-ce que je peux mm -hmm. le faire sur les, toutes les deux ou je suis obligé de choisir une cible ?» Tu dois choisir une cible. Sur Irina, du coup. Ok. Euh, je vérifie juste... Calme euh... émotion. Magnifique. Irina commence à se calmer. Irina commence à se calmer et tout simplement respirer. Ouh, elle souffle. Elle se retourne vers vous. Ok, on va reprendre depuis le début. Désolé si ce n'était pas clair. Au moment où on est arrivé, au moment où on a pris le chemin pour, être plus, pour reprendre depuis le début, au moment où est-ce qu'on s'est réunis, je vous ai demandé s'il était possible de nous arrêter en cours de route au Vieux Moulin afin de tout simplement pouvoir vérifier les, euh, les rumeurs qui ont eu lieu. Red, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais lorsqu'on avait discuté quant aux, euh, quant aux tartes que vous avez achetées auprès de la vieille Morganta... Oui, les tartes, oui, oui, oui. C'est quoi, feu, qu si quoi le rapport Eh bien, en fait, il s'avère que euh, plusieurs, plusieurs rumeurs tournent autour de, euh, des, euh, des, euh, des tartes de la vieille Morganta. Et qu'au bout d'un moment, les gens qui en mangent ne peuvent plus s'en passer. Et qu'au bout d'un moment, les gens ne peuvent plus s'en payer également. Ce qui, généralement, est proposé en retour est d'offrir quelque chose qui leur est cher en échange d'un accès illimité à ces fameuses tartes. Vous voulez dire un enfant Voilà. 
en, en gros, les tartes, il y a de la drogue dedans. Et. et C'est ce que je voulais vérifier. Les gens deviennent addicts et quand ils ne peuvent plus payer pour leur dose, je... voilà. ils donnent un enfant. Voilà. C'est ce que je voulais vérifier en, en arrivant euh, ensemble ici. Le fait d'avoir un groupe autour de moi me permettrait de peut-être pouvoir inspecter et de vérifier qu'il n'y avait rien de bizarre. Le souci, c'est qu'au moment où on est arrivé, les filles nous ont instantanément attaqué. Et il s'avère qu'à notre, qu notre réveil, ce soit vous qui nous ayez sauvés. Ce en quoi je... Merci, je vous remercie grandement. Je ne vous serai jamais... Vous êtes bien la première à me remercier <rire> Il était temps Et eh bien, de rien au plaisir. Mais en dehors de, de cette situation-là qui, euh, qui, pour laquelle je vous suis entièrement reconnaissante, je voudrais e également arriver à répondre à cette question où sont passés les enfants Et là-dessus, en fait, elle sort en dessous de son armure une liste d'à peu près une quinzaine de noms et elle le tend vers vous en disant « ça, ce sont les enfants qui ont disparu ces trois dernières semaines. » Mais t'es pas établi que les enfants, ils étaient dans les tartes Moi, j'ai... Je... J'ai totalement flashé, mais j'ai l'impression d'avoir cette info depuis... Euh... C'est juste que les tartes sont faites à partir d'êtres humains, puisque c'est Morganta qui nous a dit qu'on allait servir de, de farce à tarte. Exactement. Moi, ça, moi, je sais pas. Hein. Moi, je suis pas au courant, vu que j'ai pas vu Morganta. C'est ça. Donc, Red n'a pas l'information, et Kit, toi, mais tu dois l'avoir, à mon avis. Tu intervenir là-dessus, par exemple. Ah. Oula, Allez. surchauffe de l'appareil. Surchauffe de l'appareil. Ça réfléchit trop fort, Fanny. <rire> c'est voilà. <rire> Fanny, ce soir, c'est le gros cerveau, elle vient de faire surchauffer son, euh, son appareil. Et, mais moi, j'avais l'impression qu'on avait l'information. J'avais l'impression qu'on avait cette information depuis longtemps et qu'elle qu était au courant, euh, Irina. C'est pour ça que j'ai du mal à comprendre. En fait, elle, Irina a des, avait des gros doutes. C'est ce qu'elle a exprimé. Elle a des doutes. Elle a vraiment... Elle pense, pour elle, est, elle est convaincue qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Elle, oui. elle le okay. sentait depuis le début. Mais euh, plutôt coup, que de juste pense... accuser, connaissant également les lois de, de la région et également l'impunité de certaines parties de la population aux yeux du, de Strad. Il y a je, le... je me retourne vers Irina du coup et je lui explique, enfin je lui dis, je, je, je suis vraiment désolé, je, je sais pas comment vous dire ça, mais vous, vous aviez des doutes concernant les, les tartes et quand euh, on était des poupées ou je sais pas, on, on nous a dit qu'on allait servir de viande pour les tartes. Donc, hein je, je sais pas, je, je sais pas quoi vous dire. Je sais... Et là, je, je, je commence à me décomposer parce que j'ai encore ma, ma soeur dans ma tête mmh, et que je, je suis mmh. pas bien et, et je, je suis en train de vriller. Je suis là, je, les enfants, les tartes, les, la viande, le. Il est corps je... <rire> Yes et, et, là, et là, je regarde les boyaux qu'il y a encore sur moi et je fais. Oh. <rire> oui, il va falloir peut-être penser un moment à prendre une douche. Mais, mais non, vraiment, je suis, je suis pas bien, je suis, je suis en train de, de me décomposer, je regarde Irina, je, je sais pas, les... The... Les tartes. Il s'avère que euh, mes craintes étaient fondées. Il s'avère que euh, tout ce que nous avons observé, mon frère et moi, pendant plusieurs mois, que ce soit entre Valaki ou Barovi, les deux euh, nous ont amenés à la même conclusion. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans le, le, le manège et le, le business et le, les transactions qui, euh, qui échangent Morganta avec... On l'ignore. On l'ignore et c'est la raison pour laquelle je voulais venir aujourd'hui avec vous qui avez prouvé par A plus B que vous pouviez tenir tête aux menaces que euh, quelque chose tournait ou ne tournait pas rond. Toutes les craintes ont été confirmées. Tu vois que le, le, le côté très euh, procédurier et très pragmatique d'Irina revient petit à petit que la discussion s'échange où elle explique par A plus B vraiment les faits comme quoi euh, elle le soupçonnait en fait depuis euh, plusieurs semaines, il y a plusieurs gens qui ont, euh, qui ont disparu, il y avait, elle a observé des gens de confiance qui pendant des années ont eu euh, ont, euh, ont, euh, ont entretenu, ont, fait, ont eu des enfants et puis tout d'un coup il, il, et ces enfants ont disparu certains ont été vus, entreaperçus avec, euh, avec Morganta en quittant la, la, la barre au vie, son frère euh, a lui envoyé des, euh, des lettres en lui expliquant exactement la même chose euh, en disant oui en effet nous avons aussi euh, des gens qui disparaissent euh, elle explique également que le, le, le baron euh, de, de le, je vérifie juste que ce soit bien un baron mais le, le représentant l'autorité de 
de, de, de Valaki n'a pas l'air de s'en préoccuper plus que ça et que la disparition d'enfants est un peu le second sou le, le inintéressant aux yeux de beaucoup de gens en Barovie. Et on... Qu'est-ce qu'on fait maintenant euh... Alors, moi, ce que je vais faire, si vous me le permettez, c'est d'offrir un dernier repos afin d'apaiser les âmes. Vous, je vous conseille d'aller prendre une douche. Vous, et là, elle se tourne vers Aube, de vous calmer. Je dois vous assister vous... dans... Je vous assisterai dans les rites. Il faut que je me reprenne, mais là... Je ne comprends même pas que vous m'ayez même pas fait part de ce qui se passait. Vous savez très bien que l'ordre du corbeau vous aurait été dévoué. Je suis, je suis juste dévasté par ce qui se passe ici. J'aurais dû savoir tout ça. J'aurais été préparé. Je, je vais vous aider, mais je n'aime pas comment ça s'est passé. Oui, il y a beaucoup de choses que vous n'allez pas apprécier en barre à mon avis. Quant à vous, je vous conseille d'aller régler euh, vos problèmes avec... Euh... Votre camarade qui est en bas. Et là, elle se tourne vers, euh, vers Red. Je vous conseille de, de régler vos affaires. Et euh, je pense que... <rire> de quoi je me mêle Il n'y a rien à régler. Qu -ce que... C'est parce que... Elle <rire> se prend pour qui, elle Bref. Et du coup, là-dessus, elle, elle continue. Elle, va, elle commence à ramasser donc, les, euh, les, euh, les habits. Elle commence à récupérer les affaires, etc., à les réunir dans un tas et, euh, et de les mettre dans des caisses pour les faire descendre, etc., etc. Je vais juste vous demander une dernière euh, indication sur ce que vous comptez faire pour le reste de la soirée et puis on fait un break. Je voulais juste... Euh, je suis pas très loin des kits. Oui. Je... Je fais un petit pas de côté euh, vers les kits et j'essaye de lui dire euh, à voix basse. Euh, T'es consciente que genre... Enfin, je, je sais pas trop si elle vous a prévenu que euh, vous alliez là pour ce but-là, mais j'avais toute confiance en, en Irina et là, là, c'est quoi, c'est quoi ces histoires là, elle, elle se sert de nous pour euh, régler ouais. des, des, des histoires et enquêter. C'est une des premières fois où genre tu, tu, tu... là, je suis pas bien en fait. Je suis, je suis vraiment genre il y a T'as essayé de me calmer quand on était dehors, mais il y a toutes les images qui reviennent et tous les trucs. Et, et genre, le fait de constater que des gamins <rire> pouvaient être dans les tartes, ça renforce une espèce de peur que j'ai en moi. Et euh, je... Je... je sais pas, Red. Je sais, je sais pas, je... les. Des enfants dans, dans les tartes, il fallait qu'on vérifie, je suppose, je sais pas. Et je m'éloigne et je vais essayer de trouver euh, un endroit où je peux me lever. Et donc vraiment... Euh... Allez, euh, te laver quoi. <rire> vraiment de... Ok. Euh... Aube, j'imagine que tu donnes un coup de main pour terminer d'amasser toutes, les, euh, toutes les, les affaires et tout ce qui pourrait euh, ouais, représenter... C'est juste que je pulse ça, mais je montre que je suis pas contente de la manière dont Irène a amené les choses malgré mm -hmm. l'affection que je lui vis. Je soupire comme un buffle. Sin, pendant ce temps-là, que fais-tu Moi, j'aimerais bien faire un tour dans le moulin euh, pour voir, euh, observer le coffre, voir si je trouve d'autres poupées. Euh. En fait, il n'y a pas de corps. Ça ne veut pas dire qu'ils ont déjà été foutus dans les tartes. Il mm n'y -hmm. a, y a, a pas de corps. Nous, nos corps, ils étaient dans un tas. On était des poupées. Nos corps étaient encore là. Ah, ils sont peut-être encore en ouais. poupée. Donc, Sin, pendant que tout le monde est en train de pia 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 faire des rituels des machins, Sin, elle va sneak out et puis, enfin sneak out ou en tout cas essayer d'aller d'aller inspecter un peu tout ça. Quoi. Ok, je veux bien que tu me fasses alors du coup un test d'investigation et que tu me dises concrètement quelle information tu cherches. Euh, des traces, je sais. Alors. Pff, euh, Peut-être près des affaires des gamins ou alors de là où nous on a été où nos corps étaient empilés, mmh. tu vois ou là où, 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 où bas, oui. là où nos corps étaient empilés en tout cas voir si il euh, n'y a pas des, des traces je sais pas d'une porte regarder les pièces essayer d'observer euh, voir quelque chose de caché euh, trouver d'autres coffres trouver des je sais pas essayer, essayer d'observer okay. une pièce et de, de chercher il n'y a même pas besoin il y a même pas besoin de faire d'investigation 
en tant que tel, puisque ouvrir des coffres, fouiller, il n'y a pas... De, il n'y a pas de particularité, enfin, il n'y a pas de, de, de détection particulière. Les coffres, tu ouvres les uns, tu ouvres des boîtes, tu euh, ouvres les tonneaux également. Il y, y a un tonneau rempli d'eau d'ailleurs, eau clean hein, évidemment. Euh, tu retrouves un ensemble d'ustensiles qui ne semble pas spécialement provenir d'une pâtisserie, ou en tout cas d'un endroit où on fait des tartes. Tu as des espèces de, de grosses scies que tu as déjà que tu as connues, hein, évidemment. Il fut un temps dans une autre période de ta vie. Euh, tu as des, des espèces de, 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 de crochets qui peuvent être mis en hauteur pour pouvoir par exemple faire tenir quelque chose d'un certain poids on va dire euh, il y a oui. des espèces de baquets pour pouvoir par exemple vider euh, certaines choses également qui peuvent être euh, mis en hauteur et euh, à travers les coffres tu vois pas grand chose hormis bon, bah, de la farine tu, vois, de, tu as du blé euh, tu as des, quelques affaires à gauche, à droite. Tu as de temps en temps des, des ustensiles. Il n'y a pas grand-chose de, de particulier. Il n'y a pas... Euh... Enfin, pour moi, c'est forcément difficile à déterminer vu que j'étais une poupée, j'étais dans les pommes et que la seule, mm -hmm. les, seuls, les seuls éléments que j'ai sont les cadavres des sœurs. Morgantal est là encore enfin, Morgantal a été tué Non. Mmh. Ah, je pensais, Essa moi. Essayez non, de... Il y a juste les trois, il y a les trois filles. Il y a les trois filles, d'accord. Est-ce que c'est possible, avec un test d'investigation, d'essayer de mmh. comprendre par rapport où, où sont les, les cadavres de, 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 des trois sœurs, d'où elles venaient, tu vois, dans le moulin Genre, est-ce qu'elles proviennent d'une pièce en particulier dans laquelle je pourrais me rendre Est-ce qu'il y, y a un mouvement qui me dirait que, tiens, peut-être elles sont arrivées de ce côté-là enfin, Est-ce qu'il y a quelque Alors, chose qu peut faire pour ça Il n'y a même pas, besoin, même pas besoin de faire de test. <rire> Il n'y a même pas besoin de faire de test. L'avantage, c'est que tu, déter tu détermines très clairement que la pièce du bas en fait c'était la pièce où globalement on faisait cuire les tartes là où elle semblait vivre et venir c'était l'étage où il euh, où y a l'espèce de roue qui écrase et qui moue toute la, tout ce qu'il faut et le dernier étage c'était ouvertement le, la réserve, on va dire ça comme ça la réserve de c'est horrible parce que je sais pas comment utiliser ce mot sans être cracra mais euh, c'est un peu le, le je, vais, je vais dire le garde-manger la chambre ça comme froide ça. qui n'est pas froide voilà la, cha voilà, voilà la chambre non froide et donc, donc tout ça ça, ça, a été, ça ça a été fouillé par tout le monde déjà voilà entre Irina, Aube et toi il n'y a, a plus grand chose de nouveau il n'y a pas de trace de poupée quelconque le coffre d'où vous provenez tu l'ouvres également est vide il n'y a pas d'indication de, 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 spécifique, etc. Tu as beau le tourner dans tous les sens. C'est un grand coffre, mais euh, probablement qu'il faut une, une, une incantation ou un objet spécifique ou une clé qui permettrait de, de débloquer son, son pouvoir. Il n'y a pas des gens qui ont de la, des, des trucs d'arcane, de machin, parce que moi, je suis une merde pour ça. Qu'est-ce que je peux appeler pour ça oh, ben, Elle va faire ses rituels euh... Qu'est-ce qui pourrait débloquer un truc comme ça Moi, je te propose de faire un test d'arcane, tout simplement. Sachant que je n'ai pas de bonus, elle n'aurait pas vraiment davantage à faire appel à moi, en vrai. <rire> ah ouais, d'accord. Bon, enfin, comme vous voulez, mais moi, je suis enfin, je suis... Ça m'intrigue, mais euh, du coup, euh, bon, voilà. Ah, ok, c'est arcane, c'est... Ah, tu as... euh, avais pas plus 1 en arcane Si, si. Je vois juste, tu as fait... Euh... Aube. Ah, t'as fait 6. Ok, c'est Aube qui a fait 6. Ok, je veux oui. que tu me fasses juste le test d'arcane, s'il te plaît, Sin. Euh... Des 20 plus 1. Voilà, normalement, on va attendre évidemment le résultat. 19 plus 1, 20. Oh <rire> Ok Je okay. 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 suis là dans le club, bien joué <rire> mm -hmm. Professeur Layton, là, tu vois où il y a les trois phases. Euh... Ouais, c'est ça, genre. Oh. En fait, tu te rends compte que sur les bordures du coffre sur le, le bord où en fait normalement vient le clapet, euh, il y a donc des espèces de toutes petites runes très légères, très fines, euh, qui semblent indiquer que le coffre est magique et qu'au moment où le coffre en fait se referme, le fait que les deux lignes d'inscription de, euh, de, 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 se touchent, le fait d'ouvrir la clé qui doit être probablement l'élément clé, donnerait accès en fait à, à cette espèce de, de pièce où vous avez été jeté en tant que poupée. Mais tu n'as pas cette clé là. Il nous faut une Mais clé. tu arrives juste il nous faut, voilà, si vous voulez retourner dans ce coffre, il vous faudra une clé. Il faut, il faut la clé. Il faut la clé. Il faut la clé. Euh, Et... 
faut que je vais de... vous proposer, car je vois qu'il y, y a beaucoup de... Il y a, on a pas mal avancé en termes de timing de nous arrêter ici pour ce soir et de tout simplement reprendre la semaine prochaine. Voilà. Frustration <rire> Je suis désolé. C'est trop court Ça fait vachement court, là. Je on sais. peut continuer un petit peu, hein, si vous voulez. On avait dit jusqu'à 23h, moi, ça me dérange pas. Ça dépend hein. comment Naït a écrit les scènes. Ça peut ne pas voilà. euh, coïncider ah. avec le fait de commencer quelque chose et par conséquent, Mais... on ne peut pas le finir. Je préfère qu'on finisse sur un truc propre et qu'on se dise on recommence à la semaine que de commencer un ça. truc et tout saloper maintenant. La, la phase suivante, voilà. Je vais juste arrêter ici. Voilà, je cut euh, tout simplement la, la VOD. Merci YouTube, hein, je vous fais des gros bisous. Abonne-toi. Bisous, bisous, YouTube. Abonnez-vous. Merci YouTube. <rire> Et... Mais voilà, je vais euh, du coup, euh, voilà.